Ich verstand Pedro, einen sehr netten und fröhlichen Kerl, aber sensibel und etwas ängstlich. Ein Klassenkamerad, und er teilt auch gerne mit uns den Tisch beim Mittagessen in der Cafeteria. Er zieht es vor, jede Art von Konfrontation zu vermeiden, auch wenn er dabei seine Würde aufgeben muss. Ich wünschte, ich könnte eine Geschichte von einem heldenhaften Sieg erzählen, aber die Realität sah anders aus. Sowohl Salomon als auch ich waren am Ende auf dem Boden gelandet, wund und zerschlagen, aber unfähig, unser Lachen über die absurde Situation zu unterdrücken. In der Zwischenzeit gingen Thomas und seine Schergen davon, schwelgten in ihrem Sieg, schrien und schlugen gegen die Schließfächer und zeigten ihre Euphorie. Komm schon, Ask, steh auf und zieh dich an, ermutigte mich Salomon, während er mir seine Hand reichte, um mir auf die Füße zu helfen. Du weißt schon, dass Dinosaurier nicht mehr in Mode sind, oder, zeigte er seine übliche Leichtigkeit in angespannten Momenten und machte eine scherzhafte Bemerkung über meine Unterwäsche. Meine Mutter kauft sie für mich, es ist nicht meine Schuld, antwortete ich in der Hoffnung, dass er es glauben würde. Es ist wahr, verurteile mich nicht. Sie bezahlt sie, oder? Der Kampf blieb nicht unbemerkt, und jeder von uns bekam einen Bericht, den er unseren Eltern übergeben sollte. Meine Mutter sagte, dies würde ein besonderer Tag werden, und es schien, als hätte sie recht, wenn auch nicht so, wie sie es erwartet hatte. Sicherlich wird mein Vater mich eine Woche lang ohne Videospiele einsperren, und meine Mutter wird mich in ein Verlies schicken, scherzte Salomon über die Situation mit einem ironischen Lächeln, als er das Büro des Präfekten verließ. Seine Mutter ist zurückhaltender, was körperliche Bestrafung angeht, sie lehnt sie nicht ab, solange es das letzte Mittel ist und seine körperliche Unversehrtheit gefährdet ist. In der Zwischenzeit ist sein Vater neugierig, wie er sich in Kämpfen schlägt, er war Jugendbox-Champion, als er in Deutschland auf der Higgs-Schule war, und er hat ihm einige Lektionen zur Selbstverteidigung gegeben, niemals zum Angriff, das hat er immer betont. In meinem Fall wird Mama wahrscheinlich den Kinderarzt bitten, mir eine Menge Spritzen zu geben, kommentierte ich mit einem Lachen, wenn auch mit einem Hauch von Angst. Ich weiß, meine Mutter ist nicht erfreut über diese Art von Verhalten, sie würde von mir erwarten, dass ich meinen vielgepriesenen herausragenden IQ einsetze, um diese Art von Konflikten zu lösen. Und jetzt fragst du dich, wie es kommt, dass ich wie ein Erwachsener behandelt werden will, wenn ich mich in Kämpfe verwickle? Seien wir ehrlich, was hättest du getan? Ich gebe es zu, das kennzeichnet mich immer noch als einfaches Kind. Der Rest des Schultages verlief ohne größere Probleme, außer im Geschichtsunterricht, wo Professor Jackson von einer unerwarteten Unterbrechung meinerseits verblüfft war. 1910, der Beginn der mexikanischen Revolution, antwortete ich auf seine Frage, zumindest dachte ich das, denn die neugierigen Blicke meiner Mitschüler ließen mich bald erkennen, dass etwas nicht stimmte. Warum erwähnen Sie dieses Datum, Herr Reitarski, fragte der Professor etwas verwirrt und führte seinen Stift zum Mund, was seine Neugier auf die gegebene Antwort zeigte. Sie haben nach der industriellen Revolution gefragt, sagte ich ihm, sicher, und traf auf ungläubige Blicke in der Klasse. Salomon gab mir ein Zeichen, das Thema fallen zu lassen, aber ich kann nicht anders, als weiterzumachen, es liegt in meiner Natur. Ich denke, wenn ich den Fakten mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte, hätte ich anfangen können, es herauszufinden. Du auch, ich bin sicher, du hast es nicht bemerkt. Also, ich sage dir, dass ich nichts darüber gefragt habe. Obwohl es eine Überraschungsfrage im Test sein sollte. Hast du in meinen Unterlagen geschnüffelt, fragte er mich, sehr verärgert, und stellte mich vor den anderen in Frage, die den Moment nur inmitten von Sport und Gästen genießen konnten. Es muss meine Fantasie gewesen sein, antwortete ich kurz angebunden, es gefiel mir nicht, dass er mich als Lügner und Betrüger beschuldigte, schloss mein Buch und verschränkte die Arme mit einem verächtlichen Ausdruck. Nun, mit dieser Fantasie weißt du sicher, was dich erwartet, konterte er mit meinen Worten und provozierte spöttisches Gelächter der anderen Schüler. Salomon vertiefte sich einfach in sein Buch und wich der Situation aus. Das Büro des Präfekten, nehme ich an stellte ich die mögliche Antwort klar und verließ das Klassenzimmer mit Resignation und einem Hauch von Wut.